దీనికంటే ముందు పాటలో ఇంట్రడక్షన్ పాటలో టూ డి డైమెన్షనల్ పిక్చర్స్ గురించి వాటి ఏరియాస్ పెర్మిటర్స్ గురించి క్లియర్గా డిస్కస్ చేసినాం సో ఈ పాటలో మనం త్రీ డి త్రీ డి ఫిగర్స్ యొక్క వాల్యూమ్స్ త్రీ డి వస్తే వాల్యూమ్స్ వస్తాయి పెర్మిటర్ వస్తుంది అండ్ ఏరియా కూడా వస్తుంది పెర్మిటర్ కూడా వస్తుంది రావద్దు అనుకోవద్దు పెర్మిటర్ కూడా వస్తుంది ఆ మూడింటిని అంటే టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా వస్తుంది లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా వస్తుంది ఏరియాలో రెండు వస్తాయి పెర్మిటర్ వస్తుంది ప్లస్ ఇంకా దాన్ని ఏమంటే డయాగ్నల్స్ వస్తాయి ప్లస్ వాల్యూమ్స్ వస్తాయి ఇవన్నీ గురించి చాలా క్లియర్గా డిస్కస్ చేద్దాం రైట్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి ఫస్ట్ క్యూబాయిడ్ క్యూబాయిడ్ అంటే ఏంటిది అంటే క్యూబాయిడ్ గుర్తుంచుకోండి ఫస్ట్ క్యూబాయిడ్ క్యూబాయిడ్ అంటే ఏంటిది అంటే మన అగ్గిపెట్టి ఉంటుంది కదా ఈ అగ్గిపెట్టి క్యూబాయిడ్ షేప్లో ఉంటుంది అనమాట రైట్ దీన్ని క్యూబాయిడ్ అంటారు ఇది లెంత్ ఇది బ్రెడ్త్ ఏది బ్రెడ్త్ ఇది బ్రెడ్త్ అవుతుంది ఇది ఇది బ్రెడ్త్ ఇది హైట్ అవుతుంది రైట్ అన్నీ సమానంగా ఉండాలన్న రూల్ ఏం లేదు క్యూబాయిడ్లో రైట్ ఇప్పుడు వాల్యూమ్ అనుకోవడానికి ఫార్ములా చూద్దాం ఒకసారి వాల్యూమ్కి ఏంటిది ఎల్ ఎల్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ ఇంటూ హైట్ అంటే లోపల వాల్యూమ్ అంటే ఏంటిది లోపల వాటర్ పోసినాం అనుకో అది వాటర్ ఫిల్ అయ్యేది వాల్యూమ్ ఫిల్ అవుతుంది అనమాట రైట్ ఎంత ఎంత వాటర్ ఫిల్ అవుతుందో దాన్ని వాల్యూమ్ అంటారు రైట్ వాల్యూమ్ ఎంత కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఎల్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే ఈ ఇప్పుడు ఈ మనకు కనిపిస్తుంది ఇటు సైడ్ ఈ ఇది ప్లస్ ఇటు సైడ్ది ప్లస్ ఇటు సైడ్ది ప్లస్ అటు సైడ్ది ప్లస్ పైన సైడ్ది ప్లస్ కింద సైడ్ది అంటే అన్ని సైడ్స్ సిక్స్ సైడ్స్ని కవర్ చేసేది టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటారు రైట్ లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే ఓన్లీ పక్కదే పైనది కిందది కౌంట్ చేయమన్నమాట దాన్ని లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటారు రైట్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవడానికి టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఏంది అంటే టూ ఇంటూ ఎల్బి ప్లస్ బిహెచ్ ప్లస్ ఎల్హెచ్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ ఇది టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవడానికి రైట్ ది నెక్స్ట్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటిది అంటే డయాగ్నల్ డయాగ్నల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కాదు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రైట్ అంటే ఒక మూల నుంచి అపోజిట్ మూలకి డయాగ్నల్ లేదా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అట్లా డయాగ్నల్ అనుకోవడానికి ఫార్ములా చూడండి ఒకవేళ ఒక స్క్వే ఒక స్క్వేర్ కానీ రెక్టాంగిల్ కానీ ఉందనుకో ఏం చేస్తాం పైతాగ్రస్ తీరం అప్లై చేస్తాం పైసా పైతాగ్రస్ తీరం అప్లై చేసేస్తే ఇది ఎల్ అవుతుంది ఇది బి అవుతుంది ఇక్కడ ఏమవుతుంది అండర్ రూట్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అవుతుంది రైట్ ఇది ఐడియా ఉంది కదా ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇక్కడ కూడా డయాగ్నల్ కావాలి అంటే అండర్ రూట్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్ హెచ్ స్క్వేర్ వస్తారు అనమాట రైట్ ఇది ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్నల్ అనుకోవడం ఇదే అతి పెద్ద ఇప్పుడు ఒక ఒక రూమ్లో పట్టే అతిపెద్ద స్టిక్ పొడువు ఎంత అని అడుగుతారు అప్పుడు ఏం చేయాలి డయాగ్నల్ అనుకోవాలన్నమాట డయాగ్నల్ మాత్రమే అతిపెద్ద స్టిక్ పడుతుంది అనమాట ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డయాగ్నల్ పడుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రైట్ అపోజిట్ వెర్టెక్స్కి దాన్ని హయ్యెస్ట్ స్టిక్ అని కూడా అంటారు డిఈస్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్ రైట్ ఇప్పుడు సెకండ్ది క్యూబ్ గురించి చూద్దాం క్యూబ్ క్యూబ్ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ ఆల్ సైడ్స్ అది ఈక్వల్ కాదు కదా అన్నీ వేరే వేరే డిఫరెంట్ 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 సైడ్స్ వస్తున్నాయి కదా ఒకవేళ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అయింది అనుకో లైక్ ఇలా ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉంటే దీన్ని క్యూబ్ అంటారు రైట్ ఐస్ క్యూబ్స్ ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని ఐస్ క్యూబ్ అంటారు రైట్ దీనికి వాల్యూమ్ అనుకోవడానికి ఏ క్యూబ్ అనమాట డైరెక్ట్గా క్యూబ్ ఉంది కాబట్టి క్యూబ్ పెట్టేయచ్చు రైట్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియాకి ఫార్ములా ఏంటి అంటే సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ గుర్తుంచుకోండి రైట్ వాల్యూమ్ అనుకోవడానికి ఇంకా చాలా ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి రైట్ ఒక ఒక ఇంకో ఒక వాల్యూమ్ అనుకోవడానికి ఫార్ములా ఏంటి అంటే సర్ఫేస్ ఏరియా బై సిక్స్ అంటారు ఇక్కడ సిక్స్త్ రూట్ ఉంటుంది రైట్ అది క్యూబిక్ రూట్ ఉంటుంది క్యూబిక్ రూట్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ ఏరియా బై సిక్స్ ఇది ఫార్ములా గుర్తుంచుకోకుండా కానీ ఎలా చేయను మనం క్వశ్చన్లో చూద్దాం క్వశ్చన్ ప్రకారం కూడా వేయచ్చు మనం ఎవరు వదిలేయండి డైరెక్ట్గా వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ క్యూబ్ మాత్రమే గుర్తుంచుకోండి రైట్ ద నెక్స్ట్ సిలిండర్ థర్డ్ది సిలిండర్ రైట్ సిలిండర్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది రైట్ ఈజీగా గుర్తుంచుకోవడానికి నేను చెప్తున్నా ఒక కాయిన్ ఉంది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాయిన్ ఉంది వన్ రూపీ కాయిన్ టూ రూపీ కాయిన్ దీనిపైన ఇంకొక వన్ రూపీ కాయిన్ ప్లేస్ చేసినాం దీనిపైన ఇంకొక వన్ రూపీ కాయిన్ ప్లేస్ చేసినాం ఇది దీనిపైన వన్ రూపీ
కాయిన్ కి పై ఆర్ స్క్వేర్ కాయిన్ కి పై ఆర్ స్క్వేర్ వచ్చింది ఈ హెచ్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే అలా అన్ని కాయిన్స్ ప్లేస్ చేయడం వల్ల ఏదో ఒక హైట్ పెరిగింది అనమాట ఆ పెరిగిన హైట్ ని హెచ్ అనుకుంటున్నాం సో వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ వచ్చింది రైట్ రీజన్ కూడా అదే యాక్చువల్ గా దెన్ ఏరియా ఏరియా కి ఫార్ములా అయింది ఒక ఒక కాయిన్ ఉంది అనుకుందాం దీని యొక్క దాని ఏమంటారు లైక్ పెరిమీటర్ పెరిమీటర్ ఏమవుతుంది టూ పై ఆర్ అవుతుంది కదా సో ఏరియా కూడా ఏమవుతుంది టూ పై ఆరు కానీ హెచ్ హైట్ పెరిగింది కదా సో టూ పై ఆర్ హెచ్ ఏరియా వచ్చేసి రైట్ ఈ రెండు ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవడానికి ఉంటుంది ఇంకా చాలా ఉంటాయి టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే కిందిది కూడా వస్తుంది అది కనుక్కుందాం తర్వాత బట్ ఈ ఇది ఈ రెండు గుర్తుంచుకున్నాం అనుకో మిగతా ఎగ్జామ్లో ఆటోమేటిక్గా క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి చేయొచ్చు ఈ రెండు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట రైట్ ఇక్కడ వాల్యూ ఇంపార్టెంట్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఓన్లీ ఇది ఏరియా టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కాదు ఓన్లీ ఏరియా ఈ వాల్యూ ఈ రెండు చూడండి నెక్స్ట్ హెమిస్పియర్ ఈ హెమిస్పియర్ అసలు ఇంపార్టెంట్ కాదు బట్ ఒకసారి చూద్దాం హెమిస్పియర్కి సంబంధించినటువంటి ఏంది వాల్యూమ్ వాల్యూమ్ వచ్చేసి టూ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ గుర్తుంచుకోండి డైరెక్ట్గా టూ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ దెన్ ఏరియా వచ్చేసి టూ పై ఆర్ స్క్వేర్ రైట్ ఏరియా వచ్చేసి టూ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ కాదు అంటున్నా అంటే డైరెక్ట్గా మనం క్వశ్చన్లో చూసి మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం ఇట్లాంటి దెన్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ది స్పియర్ చూద్దాం ఒకసారి స్పియర్ ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ రైట్ ఇప్పుడు స్పియర్కి వాల్యూమ్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ రైట్ ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ స్పియర్ స్పియర్ అంటే ఏం లేదు గోలం రైట్ ఒక బాల్ రైట్ ఒక సన్ ఒక గ్లోబ్ ఏదైనా తీసుకున్నా స్పియర్ షేప్లో ఏదైనా ఉంటుంది అంటాం కదా ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ వాల్యూమ్ కనుక్కోవడానికి సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఏంటి సర్ఫేస్ ఏరియాకి ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ రైట్ దాని ఈ రెండింటిని బట్టి చాలా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఏం తెలుసుకోవచ్చు ఏ క్యూబ్ పై వి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ పై ఇది నేను డిస్కస్ చేస్తా తర్వాత ఇది ఒక తీరంలా ఉంటుంది కానీ మీరు గుర్తుంచుకోండి డైరెక్ట్గా ఏంది ఏ క్యూబ్ బై వి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ పై అని చెప్పేసి రైట్ అంటే ఏ అంటే ఏరియా వి అంటే వాల్యూమ్ ఏరియాకి వాల్యూమ్ కింద రిలేషన్ ఏ క్యూబ్ బై వి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ పై రైట్ రైట్ నెక్స్ట్ సర్క్యులర్ కోన్ రైట్ సర్క్యులర్ కోన్ అని ఉంటారు దీన్ని రైట్ రైట్ సర్క్యులర్ కోన్కి ఇక్కడ నుంచి సెంటర్ పాయింట్ తీసుకుంటే ఇది హైట్ అవుతుంది ఇది ఆర్ అవుతుంది రేడియస్ అనుకోవచ్చు లేకపోతే ఇంకా చాలా ఏమైనా పేరు పెట్టుకోవచ్చు వాల్యూమ్కి ఫార్ములా ఏంటి అంటే వన్ బై త్రీ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ గుర్తుంచుకోండి ఇప్పుడు ఈ ఇది ఉంది కదా లైక్ ఒక సర్క్యులర్ కోన్ ఉంది ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టు ఒక సర్క్యులర్ కోన్ ఉంది దీన్ని ఈ సెంటర్ పాయింట్ నుంచి డివైడ్ చేస్తే ఇలా ఒకటి ఫామ్ అయింది కదా దీనికి వాల్యూమ్ మనం ఏమనుకున్నాం పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ అనుకున్నాం కదా మొత్తం దీని దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాం పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ అనుకున్నాం కదా ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఒకటి ఫామ్ అయింది ఇక్కడ ఒక రైట్ సర్క్యులర్ కోన్ ఫామ్ అయింది వన్ ఇది కూడా ఒక రైట్ సర్క్యులర్ కోన్ చూడండి ఇది టూ ప్లస్ త్రీ అంటే మొత్తం మూడు రైట్ సర్క్యులర్ కోన్స్ ఫామ్ అయ్యాయి అన్నట్టు ఇందులో ఒక దాని గురించి మాట్లాడితే వన్ బై త్రీ పై ఆర్ స్క్వేర్ వచ్చింది ఇదేమవుతుంది వన్ బై త్రీ పై ఆర్ స్క్వేర్ వచ్చేది ఇదేమవుతుంది వన్ బై త్రీ పై ఆర్ స్క్వేర్ వచ్చేది రైట్ అట్లా దీని వాల్యూమ్ వచ్చేసి వన్ బై త్రీ పై ఆర్ స్క్వేర్ వచ్చేది అనమాట అంటే ఒక్క సిలిండర్ని మూడు భా మూడు భాగాలుగా విభజించవచ్చు రైట్ ఒక్కటి వన్ బై త్రీ పై ఆర్ స్క్వేర్ వన్ బై త్రీ పై ఆర్ స్క్వేర్ వన్ బై త్రీ పై ఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది రైట్ దీన్ని పై ఆర్ స్క్వేర్ వచ్చాను అనమాట టోటల్ రైట్ అండ్ ఇంకా ఇంకేంది సర్ఫేస్ ఏరియా కావాలి కదా సర్ఫేస్ ఏరియాకి చాలా పెద్ద ఫామ్లో ఉంటుంది అది తర్వాత ఎల్ అనుకుంటే యూజ్ చేస్తుంది కానీ మనం ఎల్ కనుక్కోవడం అవన్నీ చూద్దాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్క్వేర్ పిరమిడ్ ఉంటుంది రెక్టాంగులర్ టెట్రా హైడ్ అని ఉంటుంది చాలా ఉంటుంది ఒకసారి ఓన్లీ డయాగ్రామ్స్ చూద్దాం మనం ఫస్టమ్ ఆఫ్ కోన్ అని ఉంటుంది ఒకటి అంటే ఇది ఎంత ఉంటుంది సంబంధం లేకుండా ఇంకోటి ఉంటుంది ఇట్లా జాయినింగ్ అనమాట దీన్ని ఫస్ట్ స్టమ్ అంటారు రైట్ ఇది ఫార్ములాస్ లేకుండా డైరెక్ట్గా కనుక్కోవచ్చు అది మనం ముందు ముందు చూద్దాం డైరెక్ట్గా రైట్ స్క్వేర్ పిరమిడ్ ఉంటుంది అంటే స్క్వేర్ పిరమిడ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే లైక్ ఇట్లా ఉండేసి ప్రతిదానికి జాయిన్ అవుతుంది అనమాట అంటే దీని మెయిన్ మెయిన్ ఉద్దేశం
నేను ఓన్లీ ఫార్ములా బై చేసి నేర్చుకోవడానికి చాలా కష్టమైపోయి రైట్ ద నెక్స్ట్ ఇంకా లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏమైనా ఉందా అంటే ఒక ఒక లాస్ట్ ఒక పాలిగాన్ ఇచ్చిండు అనుకుందాం పాలిగాన్ అంటే గుర్తుంచుకోండి పాలి పాలి అంటే మోర్ దాన్ టూ రెండు కంటే ఎక్కువగా ఉంటే పాలి అంటారు అంటే ఎక్కువగా అనమాట చాలా ఎక్కువ ఇప్పుడు టూ సైడ్స్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా పాలిగాన్ అంటారు అనమాట రైట్ ఈ పాలిగాన్ యొక్క యాంగిల్ ఎంత అని అడుగుతుండు రైట్ ఏమి ఇచ్చిండు సైడ్స్ ఇచ్చిండు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇట్లా సిక్స్ సైడ్స్ ఇచ్చేసి యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది అని అడుగుతుండు ఇట్లా అడిగినప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే డైరెక్ట్గా ఎన్కి ఫామ్లో ఉంటుంది అనమాట ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ మీన్ టీటా కదా టీటా యాంగిల్ అనుకుంటున్నారు కదా టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ మైనస్ టూ బై ఎన్ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఇది చాలా చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట రైట్ ఇది ఎప్పుడు వర్తిస్తుంది అంటే పాలిగాన్ ఇచ్చినప్పుడు రైట్ అంటే టూ కానీ త్రీ సైడ్స్ కానీ ఫోర్ సైడ్స్ కానీ ఫైవ్ సైడ్స్ కానీ సిక్స్ సైడ్స్ కానీ ఎన్ని సైడ్స్ ఇచ్చినా సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక త్రీ సైడ్స్ ఇచ్చిండు రైట్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది అని అడుగుతుండు ఏం చేయాలి టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సైడ్స్ ఇచ్చింది కదా త్రీ మైనస్ టూ బై త్రీ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ రైట్ అంటే సిక్స్టీ ఇది వన్ అయిపోతుంది అంటే ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది అనమాట రైట్ అంటే ఇది సిక్స్టీ ఉంటుంది ఇది సిక్స్టీ ఉంటుంది ఇది సిక్స్టీ ఉంటుంది సిక్స్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ ఏమవుతుంది సిక్స్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది కదా అంటే ఒక ట్రయాంగిల్ టోటల్ సైజ్ అన్ని వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అట్లా వచ్చింది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా అర్థం కావడానికి ఒక స్క్వేర్ ఈ స్క్వేర్ అనుకోండి ఒక స్క్వేర్ తీసుకున్నా స్క్వేర్ అంటే అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి నేనేమనుకుంటున్నా యాంగిల్ కనుక్కోవాలి ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందో కనుక్కోవాలి అంటే టోటల్ యాంగిల్స్ కనుక్కున్నా సరే ఎట్లయినా సరే టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అంటే ఎన్ని సైడ్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ కదా ఫోర్ మైనస్ టూ బై టూ ఐ మీన్ ఫోర్ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ ఇదేమైతుంది టూ అవుతుంది టూ వన్ జా టూ టూ జా నైంటీ అంటే ఒకసారి నైంటీ ఉంటుంది నైంటీ ప్లస్ నైంటీ వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ ప్లస్ వన్ ఎయిటీ త్రీ సిక్స్టీ అంటే టోటల్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది అనమాట రైట్ అట్లా ఒక లోపల ఎన్ని ఎంత యాంగిల్ ఉంది కనుక్కోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం యాంగిల్తో పాటు ఇంకేం కనుక్కోవచ్చు టోటల్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఎన్నో కనుక్కోవచ్చు అనమాట సమ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ టోటల్ కనుక్కోవచ్చు ఒకవేళ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ కనుక్కోవచ్చు ఎక్స్టీరియర్ కనుక్కోవచ్చు ఇంకా చాలా కనుక్కోవచ్చు అనమాట ఓన్లీ ఒకటే ఒక ఫామ్లో ఎన్ బై టూ ఎన్ మైనస్ టూ బై ఎన్ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఇది వేసేస్తే దాదాపు ఎలాంటి పాలిగాన్కి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ సైడ్స్ ఏది ఇచ్చినా అనుకోవచ్చు ఒకవేళ సైడ్స్ ఇచ్చింది అనుకో అట్లా కూడా అనుకోవచ్చు కదా లైక్ ఇంటీ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉన్నాయి అయితే ఎంత కనుక్కోమని అనుకోవచ్చు ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇంకా చాలా కనుక్కోవచ్చు బట్ ఇప్పుడు అయితే గుర్తుంచుకుందాం రైట్ ఇంకా నెక్స్ట్ రేపటి నుంచి ఎలాంటి లైక్ మెన్జురేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఏరియాస్ ఒకటి వాల్యూమ్స్ ఒకటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్లో తెలుగు మీడియం అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం బోత్ మీడియం బైలింగ్వల్లో చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మ